buenas tardes. Taller de electricidad, segundo año. Buenas tardes. Iniciamos nuestra actividad para el día 20 de mayo del 2020. La clase de hoy es para el 20 de mayo del 2020. El objetivo de la clase es saber y aprender usos y aplicaciones de los capacitores e inductores. Conocer en qué se aplican, aparte de lo que normalmente tenemos ahí en un poquito en los aparatos eléctricos, electrónicos y demás, también hay aplicaciones para la industria eléctrica, para la industria automotriz y otras. Bien, entonces, en la clase anterior ya mencionamos que los capacitores se obtienen como una situación de dos placas paralelas que son conductoras. Son tan finas que tienen la capacidad de guardar energía en el interior de las dos placas. Bien, pero para evitar su contacto, se aplica en medio una capa aislante y esa capa aislante tiene la posibilidad de que no haya un cortocircuito. Pero en el espacio intermedio y en el área de la placa, entonces se van a distribuir las cargas eléctricas y entonces se dirá que el capacitor o estas placas tienen cierta cantidad de energía que pueden almacenar en su interior. Ahora, si esas placas eléctricas o conductoras las enroda, enrella, en, enrollamos y luego las metemos en un dispositivo cilíndrico, pero en el interior sigue estando la placa para evitar el contacto físico y evitar la cuestión del cortocircuito y que se quemen. Entonces, se meten al tubo y, ese, y en ese tubo se aplica un tipo de aceite, el cual es un tipo de conservador de temperatura y no va a permitir que se calienten las placas cuando están manteniendo la carga eléctrica o cuando ya están conectadas a un circuito. No se va a permitir que se calienten más allá de su posibilidad de conducir voltaje, corriente, hacia el circuito. Bien, existen capacitores pequeñísimos en microfarads y picofarads. La clase anterior mencionamos cuál es un microfarad, es una millonésima de una unidad que se llama faradio o farad, y el picofarad es una unidad todavía más pequeña, 10 a la menos 9, es decir, un 1 seguido de 9, de 9 lugares o el punto, perdón, punto 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 9 lugares en total de Farad. Por lo tanto, escucharemos que el pico Farad es una unidad de capacidad de conservación eléctrica muy pequeña, muy pequeña. Pero en la industria de la generación eléctrica, como se van a, a generar miles y miles de volts, entonces, para poder estabilizar la energía eléctrica, por ejemplo, de una presa donde hay este, generadores eléctricos, en esa presa, pues, se están moviendo motores y están aportando su esfuerzo hacia el exterior, y, pero el esfuerzo es la producción de energía eléctrica, por una situación que más tarde veremos. Luego, en esa situación de la producción de energía eléctrica, como se están produciendo miles y miles de volts, entonces debe haber un dispositivo capaz de mantener un nivel constante en el suministro hacia las líneas de alta tensión. Y entonces, ahí los capacitores que se aplican o se utilizan son de hasta 2,400 farads, ¿sí? Hasta 2,400 
pero this is el Farad, ¿sí? Entonces, de ahí este, la posibilidad de que se mantenga un nivel de voltaje adecuado en las líneas de transmisión eléctrica que van desde Chiapas, desde Veracruz o u otros lugares donde hay presas hacia los lugares de consumo. Bien, luego hablamos de la cuestión de las bobinas o de los inductores. Y ya mencionamos que las bobinas o inductores son alambre enredado, tantas vueltas como se quiera, después veremos las, las formas de, ca, de calcular esta situación. Y entonces, alambre de diferentes calibres, gruesos, delgadísimos, etcétera, enrollados de tal manera que ahí se va a conservar la carga eléctrica a través de campos eléctricos y magnéticos. Por lo tanto, entre el capacitor y el inductor tendrán oportunidad de ser unidos para el uso industrial, para el uso comercial, para el uso de muchas formas en nuestro trabajo. Por ejemplo, las, las lámparas actuales, las de LED, traen un circuito pequeñísimo capaz de aplanar la corriente eléctrica que está en, nuestro, en nuestros aparatos y esa curva de la, de la energía alterna es capaz de aplanarse a través de bobinas e, e inductores y entonces luego ya que está limitada la, la energía eléctrica capaz de poner a funcionar los dispositivos eléctricos LED o las, las este, lámparas que nosotros conocemos como ahorradoras. Más tarde tendremos la oportunidad de ver esos circuitos que vienen en, las, en, las, este, en esos aparatos. Bien, entonces, por el momento vamos a hablar de las aplicaciones que tienen, por ejemplo, los filtros que almacenan cargas cargas eléctricas y moderan el voltaje de salida, moderan el voltaje de salida. Los capacitores moderan el voltaje de salida. Luego vemos que es para conducir corriente en los postes de la Comisión Federal Eléctrica. También ahí hay, aparte de los transformadores, arriba de los postes, hay unos dispositivos que son capacitores medianos y que tienen esa posibilidad de permitir una corriente constante eléctrica senoidal, 60 ciclos, 127 volts, ahí en la parte que llega hacia nuestra casa, pero que si se conectaran 50 casas, por decirlo así, en la noche, entonces, a través del transformador y del capacitor, esa posibilidad de que no haya caída de voltaje en la hora que nosotros consideramos como hora pico. Esa hora pico es cuando empieza a oscurecer y, por ejemplo, se prenden todas las lámparas en casa, se ponen las televisiones en el cuarto de los estudiantes o de los jóvenes, ya están poniendo sus sus computadoras a trabajar, y entonces el voltaje que requiere la zona a través del, del transformador y los capacitores se va a mantener fija y no va a haber voltajes de caída, no va a haber situaciones que de repente vemos que ya se está casi apagando la lámpara y luego vuelve a subir, se apaga y sube, se apaga y sube. Para evitar todo eso, entonces, en la Comisión Federal de Electricidad, más o menos se estudia la distribución de cuántas casas, qué voltajes, qué tipo de casa es y demás. Y entonces, por una cantidad específica de casas, habitación, se ve cuál va a ser la posible caída de voltaje en las horas pico. Y entonces, distribuyen los transformadores y condensadores a través de distintos lugares donde va a haber ese tipo de dispositivos de suministro de energía 
pero que esté dentro de un rango adecuado. 127 volts más menos el 10%. Es decir, 127 más 12, 127 menos 12. Y es el rango adecuado que está permitido para la energía eléctrica que entra a nuestra casa. Bien, luego vámonos con los capacitores electrolíticos, que son filtros para frecuencias. Los capacitores electrolíticos, de acuerdo a su construcción, de acuerdo a su naturaleza, son filtros para la frecuencia. Frecuencias, por ejemplo, la frecuencia de transmisión de las estaciones de radio, de las estaciones de televisión y todo eso. Tienen que manejar un nivel eh, óptimo, se dice un nivel óptimo, de esa energía eléctrica que está siendo suministrada hacia las antenas y de las antenas va a ser transmitido a los hogares. Por ejemplo, cuando afuera de la casa hay una antena parabólica, esa antena parabólica tiene la función de recibir todas las señales posibles que hayan al, al interior, todas, pero en particular las de la empresa que está mandando la señal al espacio y, bueno, se dice espacio o al medio ambiente. Y entonces, al mandarla hacia el exterior y entonces tener la posibilidad de que cuando ya llegue la señal a esa antena parabólica pequeñita, recoja toda la señal posible que ya viene disminuida por el choque y por la competencia de las ondas electromagnéticas que hay en el medio ambiente. Entonces, la señal que llega a la antena llega con una energía muy disminuida, pero gracias a que la parábola tiene la habilidad de recibir y luego mandar hacia su foco. Entonces, ahí en la parte donde se encuentra el foco de la parábola, ahí ponen el dispositivo que va a recibir y que va más o menos a llevar la señal al interior de los aparatos de, mol, de moduladores, los que instalan las compañías ahí en casa, y de ahí se hace, distribuye a toda la casa la señal de internet, televisión, teléfono, todo lo que esté ahí. Bien, entonces, para filtros de señales con cierta frecuencia. Cierta frecuencia porque a la compañía que está mandando su señal no le interesa que esa antena capte todas las... Bueno, sí, le, sí va a captar todas las señales pero solo algunas van a llegar al interior, al demodulador. En el demodulador, hagan de cuenta que es como la entrada a una discoteca y entonces ahí solamente entran los socios. Y entonces en el demodulador, la señal que le interesa a la compañía es la única que va a entrar y las demás se van a desechar. Por lo tanto, tienen esa oportunidad de filtrar. Luego, fuentes de alimentación. Ya vimos que en las fuentes de alimentación, por ejemplo, la, la fuente de energía eléctrica de nuestros aparatos, de las computadoras, por ejemplo, tenemos una, un dispositivo, bueno, no se puede ver, el que conecta a la computadora y entonces nos está suministrando un nivel de energía que no se va a caer, ¿no? Y entonces, aunque se vaya la, la corriente eléctrica, vamos a estar un poquito de tiempo, ¿sí? Luego, en la, para el arranque de motores, ya vimos el de la bomba de, del agua o el del dispositivo para subir el agua hacia, hacia la parte inter, su, superior. Luego, en los camión, carros híbridos, los que son mitad de energía eléctrica y mitad energía este, de la gasolina en el motor normal de combustión interna. 
Vámonos con la cuestión de las bobinas. Ah, perdón. Esos capacitores también se aplican para los generadores de energía solar. ¿Sí? Entonces ya dijimos que ahí en la energía solar y en, la otro, en el otro tipo de energía, generador de energía en las presas, va a haber capacitores tan grandes que tienen esta oportunidad de los 2,400 farads. Ya habíamos visto capacitores de 450 micro farads, micro o pico farads. Bien. Luego, estos ya dijimos que van a almacenar la energía. Perfecto. Ahora, vamos a hablar de las bobinas. Y las bobinas tienen una cuestión de inducir o de transmitir, transferir los niveles de energía eléctrica. ¿Sí? Inducir. Y entonces también se utilizan para el almacenaje de energías en forma de campo magnético, almacenar en forma de campo magnético, sale, luego el campo magnético es aquel capaz de atraer el hierro o el acero y entonces los imanes están generando un campo magnético, luego también se, fil se utilizan el filtros de líneas telefónicas, ya lo vimos, luego dice que en fuentes de alimentación, capacitores e inductores en fuentes de alimentación. Luego, ya dijimos, en transformadores, finalmente estamos hablando de electroimán. Cuando generamos un electroimán, entonces este electroimán tiene la oportunidad de generar movimiento de partes metálicas. Y ese movimiento de partes metálicas se va a utilizar en la cuestión de los motores, por ejemplo, el de la licuadora. Más tarde desarmaremos una licuadora viejita y la echaremos a perder y mostraremos cómo es un motor, un, una bobina y cómo se utiliza ahí. Luego, una de las aplicaciones industriales es para calentar para calentar, calentamiento por inducción electromagnética. ¿Sí? Entonces, en el calentamiento por inducción electromagnética, se dan para piezas que van a servir en los carros o que van a servir en algún dispositivo, pero que se les debe aumentar o dar una cierta dureza. Entonces, se calientan las piezas metálicas, solamente por introducir dentro de una bobina. Y ahí se mantienen un rato. Y entonces, aquí alrededor, en la bobina, está circulando la energía eléctrica, pero está aportando la situación de la inducción eléctrica o electromagnética. Y entonces, lo que se mete ahí al interior, empieza a calentarse. Y si es una pieza metálica que quiere la industria o quieren los industriales que tenga cierta dureza, entonces, de acuerdo a la naturaleza del fierro, carbón y otros, lo que forma parte del acero, entonces se está calentando y de repente ya llegó a cierto color, porque el color que está in indicando el calentamiento está llegando a, uno, a un color que le llaman rojo vivo. Por lo tanto, el rojo vivo es ya la indicación de que se ha calentado la pieza. Luego la sacan de ahí y la ponen dentro de un ambiente de aceite. Y ese aceite es capaz de enfriar de una manera moderada la pieza metálica caliente. Y al enfriarla de manera moderada, está permitiendo que al interior tenga una organización de sus partes que componen esa pieza metálica, de sus átomos, de sus componentes internos, se van acomodando en redes por el enfriamiento medido y entonces 
al término de ese tiempo de enfriamiento, se ha acomodado toda la estructura interna de tal manera que cuando se mide la dureza, resulta que tiene una dureza diferente a la de la pieza que entró originalmente a ese sistema. Bien, por el momento estamos en un tiempo más o menos que nos sugieren que sea un tiempo adecuado para la situación de una clase. No aburrirlos, no tener esa situación de que Ay, este cuate nos está echando un rollo de tal manera. No, todo lo que se diga aquí debe ser de interés para ustedes. Todo lo que se menciona aquí, el uso de los capacitores, de las bobinas y todo lo que se menciona aquí debe ser para su interés, para despertar un poquito la situación de la curiosidad y en este tiempo que tenemos la oportunidad de estar en casa, ponernos a leer algún artículo sobre esto. Bien, la parte matemática de los capacitores inductores lo vamos a dejar más tarde porque estas son clases de introducción general. Y entonces, más tarde veremos la parte matemática que pues tiene cierto nivel de aplicación. Bien. Agradezco su atención y por el momento me despido. Muchas gracias y hoy no tenemos tarea. Hasta luego, jóvenes.